うわ何この色対面できるんだキャンピングアライフこんにちはモータージャーナリスト K の弟子 M です今回は日産ピーズフィールドクラフトのピーズリラックスを徹底レビュー東京都世田谷区に本拠を構える日産ピーズフィールドクラフト日産プリンス東京販売直営のディーラー系キャンピングカーショップですただこのモデル普通じゃありませんなんとエヌブイ200バネットベースでありながら対面ダイネットの展開が可能なんです5人でゆったりピーズリラックスのダイネットモードでは早速気になる内装を見ていきましょうまずはゆったりとくつろげるダイネットモードから居住部分はこのほかベッドモード走行モードへと切り替えが可能ですセカンドシートは3人掛けリア側ソファーと合わせてファミリーでゆったりくつろげますこの広い車内空間ミニバンの域を超えていますねセカンドシートはキャンピングカー専用のエボを採用しています。ダイネットテーブルと左右のミニテーブルに傷がつきにくいメラミン化粧板を採用大理石調のデザインで高級感がありますねダイネットテーブルは右側壁面のバーに固定されていますこのバーはハンドル式のネジを2つ緩めることでスライド可能これによりダイネットテーブルをさらに前方へセットすることができますす細かいところですが居住スペースをより有効に活用できる嬉しいポイントですセカンドシートとソファーは風合いが良く座り心地も抜群。車内でのんびりとくつろげますミニテーブル側面にあるバーが車両最後部で L 字になっていますねリア側ソファーの背もたれはこの L 字の部分にセットしますセミダブル級の幅ビーズリラックスのベッドモードまずこのシートスライドするんですけどもこちらのシートですねレバーを一番上げていただいて一番後ろまで下げていただくと途中で止まるようになってますここで止めていただいて今度はこのシートですねこちらを下げていただいてまあ真ん中ぐらいですねの位置に平均にしていただくとどうしてもこちらが今座る状態だったのでちょっと段差ができてしまいますここをですね少しシート上げていただくとこれで真ん中真っ平らになりますでそしたらですね今度こちら側、えー、後ろ側ですねこちらをベッド転換できればと思ってますまずこちらのテーブルですねあのロックに1箇所外させていただいてテーブルがこれで取れますでそうしましたらこちらレバーがありますここを押していただいて倒していただくとあとはこれテーブルですね、特に収納場所決まってませんのでこちらそのまま下に敷いていただいて置けるようになってますでそうしましたら後ろの背もたれのシートですねこちらをそのままですねスライドしていただいて倒していただくでそうするとこちらの間のところにですねこれがきちんとはまるようになっていますこうすると一応長さが 1m80cm 横幅が 1m20cm ですねそうすると大人がお二人、えー、ゆったり寝られますよという状態になります
ヒーズリラックスのメット展開にかかる時間はものの1分ベッド展開の容易さはキャンピングカーを購入する上で決め手となるポイントですマットはアルミのチャンネル材を利用した頑丈かつ軽量な 3D アルミフレームに支えられていますマットのズレなどが気になることはなくフラット感寝心地ともに抜群ですまたヒーズリラックスの装備は欲張らず厳選されているのもポイント大ぶりな家具はあえて設置せず快適な車中泊に特化しています就寝スペースが十分確保できたのもそのため気軽にキャンパーデビューできますね ISOFIX 対応ピーズリラックスの走行モード一応今このシートですね絵を2つあるんですけどもこちらのシートのレバーどちらにもありますこちらどちらでも構いませんこのまま引っ張り上げていただくとシートが上がりますでこちらのシートですね今度こちらを入れ替えしてもらうとこれで乗車展開になりますあとはヘッドレストですね2箇所入れてもらえればでヘッドレストも何段階かこう設定がありますので背の高い方でも問題なくできますあとはアイソフィックス対応になるのでチャイルドシートもここにロックができるようになりますあとお車が、えー、5ナンバーのワゴン車になりますので全て後部座席の方にも3点式シートベルトが、えー、義務化着用化されますので両端の方はこちらのシートベルトでいいんですが真ん中の方だけは上側の天井についているシートベルトを下ろしていただくと3点式シートベルトになりますセカンドシートを展開させるときはこちらのストラップを引っ張りながら行いますすごい力は必要なく、楽々展開できるのも魅力ですね。マット下に加えて、走行モード時にはマット上も荷物置き場として活用可能。セカンドシートの背面が仕切りになることで、荷物やギアの整理もしやすい構造。ペットと旅をしたい人のためゲージを置ける広さも確保しています。シンプルながらもオンとオフの両方のシーンに応じた使い方ができるのは魅力。休日の車旅と普段使いがこの1台で事足りちゃうのはいいですね。ここでピーズリラックスの 3D アルミフレームを詳しく見ていきましょうキャンピングカーにアルミフレームが使われているのは珍しいですがスマートな構造のためスペース効率に優れているという利点があります。フレームの最後部には2箇所突起がありますね何でしょうかそしてギアマットの裏面には穴が2つマットの穴とフレームの突起を合わせるとマットをがっちりと固定できるんですね小尺物も楽々収まるピーズリラックスの収納スペース続いてピーズリラックスの収納スペースを主に見ていきましょうマット下は収納ボックスはもちろんロッドなどの小尺物も難なく収まります
車内の空間を最大限に活用できる妥協のない作りになっていますねこちらは左サイドのウッディなキャビネットそしてミニテーブル。キャビネットの扉は下開き式になっています。開けてみましょう。仮想部の収納としてはもちろん、ベース車本来のポケットも備わっています。ミニテーブルはドリンクホルダー付きポータブルバッテリーなどで電子機器の充電をするのにも便利ですミニサイドのオープンシェルフとテーブルも見てみましょう。シェルフはキャビネットに比べさっと物を取り出せる利点がありますその他マガジンラックとして活用するのもありですねダイネットテーブルのすぐ下になるため割り箸などをしまっておくのにも使えますミニテーブルは左側と同じシンメトリーな構造ミニ収納ケースを使って日用品を置いておくのにも便利ですニッサンピーズフィールドクラフトの小林さんにピーズリラックスの魅力を語ってもらいましたビールポイントを教えてください、はい、外装に関しては、えー、こちら今ツートン車をまあ採用させていただいてて、まあ、特別使用車という形ですね一応このリラックスというお車と、まあ、メーカーで出してるオーテックさんで出してるですねマルチベッドワゴン、えー、この2種類だけですねあとはですね中、えー、内装ですね、まあ、内装やっぱり一番売りという形になってるくるんですけども、まあ、一応シンプルに作られているので、まあ、ちょっとお仕事やっぱりまあ最近ですねリモートワークとかちょっとお出かけ先でお仕事ちょっとしたいという方にもすごく便利なちょっとこうテーブルにもできますし、まあ、ちょっとお休みしたいなってなればベッド展開も簡単になってますので、まあ、簡単に、まあ、いろんな方でも簡単に作れますよということですね。まあ、あと一応この車のコンセプトとしては名前がですね、まあ、リラックス、まあ、リラックスできますよというちょっとやっぱそういったところもあるんですけどもまああの皆さんが簡単に使えてなおかつまあリラックスできるスペースを確保しましょうっていうお車になっています簡単な仕様になってますんでかなりシンプルな仕様の装備になってますちょっとやっぱりまだキャンピングカーまでは行かないかななんて方にはすごくおすすめな1台になってます NV200 バネットをベースに対年ダイネットを実現した日産ピーズクラフトのピーズリラックス個人的にファーストカーとして推しの1台ですこのチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしていますチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします